வெல்கம் டு சிவா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோலாரு இன்வெர்ட்டர் அண்டு பேட்ரிஸ் இதுக்கான கால்குலேஷன் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த கால்குலேஷன்லாம் உங்களுக்கு புரியல நம்ம வீட்டுக்கு வந்து என்ன வாட்ஸ் இன்வெர்ட்டர் போடணும் அப்படின்றது தெரியல அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்க்காக நம்ம ஒரு கணக்கு சொல்லியிருந்தோம் அந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரியல வெறும் சிம்பிளாக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இபி மீட்டரை வச்சு நம்ம அதை தெரிஞ்சிக்கலாம் அது எப்படி தெரிஞ்சிக்கலாம் அது என்ன விதமாக நம்ம வந்து கால்குலேஷன் அதில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸில் அதனால் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோஸை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பல சேனலில் சொல்லாத விஷயங்களும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த விஷயம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேனல் நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த இந்த விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம சேனலில் மட்டும் தான் வந்து ஓப்பனாக வந்து எல்லா விஷயமும் சொல்லி தரும் அதனால் இந்த வீடியோஸை கடைசி வரைக்கும் மறக்காமல் பார்த்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லார் வீட்டிலையுமே வந்து இவி மீட்டர் வந்து இப்போ டிஜிட்டலில் மாற்றிட்டாங்க ஸோ அந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு லாக் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது வந்து முடிவு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லைட்டு ஃபேன் தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இன்வெர்ட்டர் பேட்டரிஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லைட்டர் ஃபேன் எல்லாத்தையும் வந்து ஆன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வோல்டேஜ் எடுக்குது அப்படின்றது வந்து இதிலே உங்களுக்கு காட்டும் அதை பின்னே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண ஒன்று ஒன்றா மாறும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஈவி உங்களுக்கு எவ்வளோ யூனிட் எடுத்திருக்கு அப்படின்றது காட்டுது இந்த டோட்டலாக நீங்கள் இந்த மீட்டர் மாட்டன் வந்து எவ்வளோ யூனிட் இருக்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றது காட்டுது போன மாதத்துலேருந்து இந்த மாதத்தை லெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ யூனிட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வச்சு கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கால்குலேஷன் அது தனி அதை விட்டுருங்க அதை மேனேஜ் பண்ணி பார்த்தாங்க நீங்கள் அடுத்தது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா வரும் இது டேட்டு டைமு ஸோ இது எல்லாமே அதில் போட்டிருப்பாங்க கரெக்டான டைமும் காட்டும் கரெக்டான டேட்டும் காட்டும் ஸோ இது எல்லாமே காட்டும் வருஷம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாறிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது டேட்டு ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து இது டைமிங் ஸோ என்ன டைமிங் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து காட்டும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெவிலோட எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய இபியோட கரண்ட் இது ஸோ இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் இப்போ வந்து இரநூத்தி நாற்பது வோல்ட் வருது அந்த வோல்டேஜ் தான் நமக்கு உள்ளே வந்து இன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஏசி ஃப்ரிட்ஜு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் இருக்கு இல்லையா தண்ணி மோட்டார் இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லைட் ஃபேன் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை செக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து காட்டும் என்ன ஆம்ஸ் வந்து எடுக்குது அது மாதிரி என்ன வோல்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இதில் உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து இதில் காட்டுது ஸோ அந்த மாதிரி யூனிட் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத காட்டுது இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அடுத்தது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கேவிங் போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ வந்து எவ்வளோ எடுக்குதுன்னா முந்நூற்றி எழுபது வாட்ஸ் தான் நம்ம எடுக்குது வீட்டில் கூடிய இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ டிவி ஓடிட்டுருக்கு வீட்டில் ரெண்டு ரெண்டு ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு எல்லாமே ஓடிட்டுருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபது வாட்ஸ் வந்து நமக்கு எடுக்குது அப்போ முந்நூற்றி எழுபது வாட்ஸ்னால் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு அறநூறு வாட்ஸ் இன்வெர்டர் போட்டாலும் நமக்கு வீட்டுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன வாட்ஸ் காட்டுதுன்னு பாருங்கள் சில வீட்டில் எட்நூறு காட்டும் சில வீட்டில் ஆயிரம்லாம் கிடச்சிங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்து தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சேர்த்து போடணும் இன்வெர்டர் வந்து ஒரு எட்நூறு வாட்ஸ் காட்டுதுன்னா நீங்கள் ஆயிரம் வாட்ஸ் இன்வெர்டர் போடணும் ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் கட்டுன்னா ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு வாட்ஸ் இன்வெர்டர் போடணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்திக்க வேண்டியதான் அதில் வந்து ஒரு ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்து போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அது லோடு வந்து உங்களுக்கு லாஸ்லாம் ஏற்படும் அந்த லாஸ்லாம் போக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ
ஸோ அந்த ரேஞ்சை நீங்கள் வச்சு அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா திரும்பவும் வந்து பன்னெண்டு இன்ட்டு செவன் ஏஹெச் இது கணக்கு பண்ணிங்கன்னா எண்பது ஸோ எழுபது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த செவன் ஏஹெச்சில் அந்த ஃபேன் வந்து ஓடும் ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் போட்டுக்கிங்களா நான் அப்படியே அந்த கால்குலேஷன் சிம்பிளாக அப்படியே உங்களுக்கு பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த கிலோமீட்டர் போட்டுருங்க கிலோமீட்டரில் எடுக்கக்கூடிய ஆம்ஸும் ப்ளஸ் இதோட வோல்ட்டும் உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையும் போட்டு பெருக்குனா உங்களுக்கு வந்து என்ன வார்ட்ஸ் வருதுன்றது கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிங்க ப்ளஸ் அந்த வாட்ச் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேன் வாட்ச் எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் இதோட அவுட்புட் வந்து அதுதான் எடுக்குது இந்த ஃபேன் கம்மியாக எடுத்தாலும் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்ச் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்லாம் இருக்குது அந்த லாஸ்லாம் சேர்த்து தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் கம்பேரிசன் பண்ணால் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்கு பிறகு வந்து இதோட இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ வாட்ச் வந்து உங்களுக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கணும்னா இது டோல் ஓல்ட்டு செவன் ஏஹெச் ஸோ அதை நீங்கள் மல்டிப்பிள் பண்ணி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து முப்பது ஏஹெச் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஸோ இதோட எழுபது ஏஹெச் இந்த பேட்டரியில் இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் சார்ஜிங் பண்ண முடியாது சார்ஜிங்லாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேட்டரி இது வந்து ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் சார்ஜிங் பண்ண முடியாது சோலார் பேனலை வச்சு தனியாக ஒரு கண்ட்ரோலர் போட்டு அப்படின்னா சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் போட்டு ஒரு எழுநூறுபா தான் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் அதை வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் அவுட் புட் எடுத்து தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் யூஸ் பண்ணாது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஹீட் சின்னதாக கொடுத்துருக்குறதுனால உங்களுக்கு ஹீட் வந்து அதிகமாகும் ஸோ நீங்கள் தனியாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி தனியாக ஒரு ஃபேன் வைக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அழகாக வந்து சின்னதாக ஒரு யூபிஎஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் சூப்பராக வீட்டுக்கு தேவையான இன்வெர்டரை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இதில் ஸோ இந்த வீடியோஸை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருந்திங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருந்துருக்கும் ஸோ இந்த இந்த டிப்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு சின்ன சின்ன சர்வீஸ் பண்ணுறப்பையோ நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கற்றுக்கிறப்ப தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அணுக முடியும் நம்ம ஒரு இன்வெர்ட்டர் பேட்டரி கடை வச்சுருந்தா கூட நம்ம அது வந்து ஒருத்தங்கிட்ட கேட்குறப்போ நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ விஷயம் தெரியாமல் நான் அவங்ககிட்ட பேசணும்னா தத்தி 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 பேசுவோம் அப்படி பேசுகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விஷயம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட வந்து இன்வெர்டர் பேட்ரிஸ் வாங்கிற சோ வாங்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டக்குன்னு போனோமா வீட்டில் வந்து இந்த இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எடுக்கிறது நமக்கு வந்து இந்த ரேஞ்சில் போடலாம் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கால்குலேஷனாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து சர்வீஸுக்கு தான் வந்திருக்கு இந்த ஒன்றத்தில் வந்து போர்டு ப்ராப்ளம் இது வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த யூபிஎஸில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து கம்மியாக லோடு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகுது ஆட்டோமெட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் நீங்கள் அதிக கரெக்டான லோடு கொடுத்தா மட்டும் தான் வந்து தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு ஆனில் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதிக லோடு அதாவது வெறும் லை சின்னதாக ஒரு லைட் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓடாது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இதுலேருந்து நீங்கள் அவுட் புட் எடுத்து இதில் சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து சார்ஜிங் வந்து பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் கட் ஆஃப் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் கட் ஆஃப் ஆகிட்டு இதுலேருந்து நீங்கள் அவுட் புட்டை எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே டீ பிளேட்ஸ் ஆகிறதுக்கான வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டீ பிளேட்டு இல்லை இந்த மாதிரி ஃபேனியாக வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வந்து ஓட்டலாம் இது செவன் ஏஹெச்லேயே அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக ஓட்டலாம் நீங்கள் அவுட் புட்டில் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சீலிங் ஃபேன் கூட டேரெக்டாக லைன் எடுத்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் ஃபேன் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அது வேணால் உங்களுக்கு தாராளமாக ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை முக்கால் மணி நேரம் அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு வந்து டேமிங் கொடுக்கும் இந்த செவன் ஏஹெச் இந்த செவன் ஏஹெச்சில் வந்து டேபிள் ஃபேன் போட்டிங்கன்னா முக்கால் மணி நேரம் கம்மி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஓடும் குறைஞ்சபட்சம் முக்கால் மணி நேரம் ஆமாம் கன்ஃபார்ம் ஓடும் வீடியோஸ் இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து பா புதுசாக அந்த வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி கிடையாது ஸோ ஏசி உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு உள்ளே இருக்க ஃபேன் வரும் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வாட்ஸ் தான் ஸோ முப்பத்தஞ்சு வாட்ஸ் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி நைட்டில் ஃபேனாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த கட்டிலுக்கு கரெக்டாக எனக்கு வந்து அந்த கட்டில் ஃபுல்லாக வந்து கவரேஜ் பண்ணுது நல்லா கூலிங்காகவும் இருக்குது நல்லாவே இருக்குது பக்கத்தில் ஜன்னல் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து காற்றும் சேர்த்து நமக்கு வரதுனால கூலிங்காகவும் நல்லா ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேன் இந்த ஃபேன் வந்து மேக்கிங் பண்ணுறதா நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன்
நம்ம வீட்டில் கீரைகள் எப்படி பார்த்தாலும் மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கீரையை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவ